Mm. Dansk smørbrød, det smager altså godt. Og jeg kan godt lide det i dag, men det kunne jeg altså ikke i 92. I 92, der kom jeg som flytning fra eks-Jugoslavien. Og helt ærligt, dengang jeg kom, der fik vi serveret øh, dansk rubrød med dansk pålægtschokolade. For mig, der så det ud, som om det var brændt. Helt ærligt. Og det smagte ikke særlig godt. Så jeg savnede noget hjemmefra. Jeg savnede det øh, bosniske mad. I dag så kommer der en masse syrere til Danmark. Og nogle af dem har jeg besluttet mig for at give dem noget hjemlig hygge i forhold til deres mad. Jeg har besluttet mig for at lave syrisk mad. Og det kan jeg ikke gøre alene, for det er helt ærligt. Mig et køkken. Jeg kan ikke engang finde ud af at skære det danske smørbrød ud. Altså helt ærligt. Og jeg aner ikke noget om syrisk mad. Så derfor så har jeg ringet til Basma, som vil hjælpe mig med at lave syrisk mad i dag. Hej. Hej. Velkommen til. Tak for det. God dag. Hej. God dag. Velkommen. Og Mia. Hej Mia. Ja. Ved du hvad? Jeg har skaffet en bus fuld af mad. Det er så fantastisk. Jeg har fået doneret en hel bus fuld af mad. Fantastisk. Jamen, jeg glæder mig til at gå i gang. Ja. Det bliver spændende, og jeg er rigtig glad for at blive spurgt, om ja. jeg har lyst til at Fedt. være med. Fedt. Så jeg har fundet nogle hjælpere, der gerne vil være med. Det er også meget godt, fordi de er i køkken, ikke? Det er ikke lige den ja, bedste vi, sige, vi har heller ikke så mange timer, så hvis det kun havde været os to i køkkenet, så havde vi godt nok også været ja. lidt presset, vil jeg sige. Ja, fedt. Så jamen, mm. jeg glæder mig. Nå, så kom i gang. Nu er det mig, der holder så lidt med dig. <laughs> ja, kom i gang. det skal der også være plads til. <laughs> Vi mangler lige en sidste ingrediens. Det mønte, det har vi herovre. Ja. Og så mangler der ikke andet end det? Nej. Fantastisk. Jamen, mønte, den er jo også vigtig. Den skal vi have i salaten. Ja. Og jeg må simpelthen gerne bare plukke lukke dem op herovre. Vi skal jo bruge en del. Lad os fortæl mig lige, hvad skal vi lave? Men hvad laver vi i dag? Jamen det vi laver, det lige jeg står med lige her i hvert fald, det er en ret, der består af oksekød, en masse lækker krydderier, og så skal der noget løg i. Ja. Når jeg har blandet det hele sammen, så ruller jeg dem i små kugler, sådan ja. her, øh, som kommer i noget tomatsauce. Ja. Og det får man så noget ris ved siden af. Vi, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad den hedder nu. Gavage. Gavage? Nej, det er ikke her. Det kender du ikke. Gavage. Nu prøver du noget nyt i dag. Basma, vi har noget til fælles. Vi er begge to jævnaldrende. Og vi er begge to... Jeg er i hvert fald et Hvad med dig? Øh, det er jeg også. Ja. Det er jeg også. Mm. Og det her med at bo i flytningeleje, der er vi jo også til fælde. Hvad, hvad synes du om at bo i flytningeleje? Jamen øh, altså, dengang, øh, dengang vi kom til Danmark, der var jeg jo ikke særlig gammel, vil jeg sige. Ja. Jeg var jo lige omkring de 5-6 års alderen, og, og for mig var det jo noget helt andet, end, end, end det var for de voksne. Ja. Øh, for mig var det jo en oplevelse, fordi der var jo en masse andre børn, man hele tiden kunne lege med. Men, for de, men jeg kan godt huske, at det var meget frustrerende for de ældre generationer. Ja. Øhm, man vidste jo ikke, hvem man, hvor mange år man skulle være der, vel? Ja, ja. Øh, man kunne jo øh, risikere at være der op til flere år, uden at vide om, jamen, hvad, hvad, hvad så bagefter? Får vi lov til at være her? Ja. Eller, eller, ja, ja, eller skal vi blive sendt hjem igen? Eller hvor, Ej, hvor kan der også lige pludselig? Og det kunne man jo godt mærke på de voksne. Ja. Og de havde jo så været deres forskelligheder at reagere på, men, men man, kunne godt, man kunne godt se, at folk blev påvirket af det. Mm. Øhm, vel, 
at de, alle de krydderier, der står ved siden af tomatdåserne eller derhenne, ja. de skal faktisk stort set alle sammen i den her øh, ret buve og være klar til derovre. Jeg synes, det er en fantastisk idé, fordi jeg kan da godt forestille mig, at når man sådan er så langt væk hjemmefra, og især man har været på sådan en tur, man har været på, så savner man noget hjemmefra. Ja. Ikke? Altså savner man et eller andet, jo. som, som bare kan... Jeg kan huske, at de tit spurgte mig, jamen, hvad var det? Så der savner du af tøj og sådan noget. Og vi bliver ved med at sige mad. Og det kunne de ikke forstå, fordi for dem der det bare, jamen, du har mad sammen. Ja. Men det var bare ikke det mad, jeg var vant til. Det var ikke det mad, du kendte ja. til, nej. Hvis man jeg har noget at rejse hjem til, øhm, og har på ferie dernede og sådan noget, hvad med dig? Ikke mere. Nej. Det var der jo engang. Øh, altså, inden krigen den, øh, startede i Syrien, der var vi øh, stort set hvert år der. Ja. Øhm, og det var jo der, man, man besøgte familien og, og, ja, og ja. skabte kontakten igen jo. Det var jo, det var jo vores andet hjem jo. Ja. Så, men det er vi jo ikke mere efter krigen, der er startet, fordi at, øh, der var ikke noget at komme hjem til mere. Ja. Øh, nu er det helt ødelagt, og, og familien bor heller ikke i, i Syrien mere. Ja. Altså vi havde faktisk over halvdelen af familien, de er jo... De er jo var jeg stadigvæk boende i Syrien. Okay. Så, så det var jo mange, der lige pludselig skulle flygte derfra, ja. fordi at det blev for usikkert at, at være der. Jeg skal lige gøre klar til risen. Okay. Så kan det, det skal jo også have tid. Ja. Så den skal lige øh, skylles, inden jeg kan bruge den. Det er også noget fra kulturen, tror jeg, fordi mange af mine veninder, de gør det faktisk ikke. De bruger bare risen. Men jeg har vant til at skyde den lige ind i ruten. Ja. ja. Så ja. må du gerne stoppe. Tak skal du have. Okay. Bum, bum, bum. Til. Nu vil jeg måske gøre det lidt, lidt hårdt, men tror du nogensinde, du kommer til at se dem igen? Ja, det gør jeg. Altså, nu, altså, nu er, er alle undtagen øh, to. Jeg er heldigvis kommet ud derfra i, og kommet et sikkert sted og har fået et nyt hjem og, og prøver at tilpasse sig der, hvor, hvor de er. Ja. Øh, men så har jeg en kusine og en onkel, der stadig øh, er der. Ja. Øh, kusinen prøver vi at kæmpe med at få her, her hen med hendes lille dreng, ja. øh, men det har været rigtig, rigtig svært. Øh, men så har vi faktisk også en onkel, ja. som vi ikke ved, hvor han blev af. Vi, vi, vi ved faktisk ikke noget til ham. Ja. Vi har ikke hørt øh, fra ham i tre år nu. Ja. Og ja, man ved ikke rigtigt, om man skal forholde sig til, om han er egentlig øh, død ja. eller ja. kidnappet af nogen. Eller, altså, det, det, man kan jo ikke forestille sig, hvad der kunne ske. Jo. Altså, så det er jo ja. rent kaos. Der... Hvordan har I det lige nu alle sammen? Hvordan har du det? Det er jo, det er jo selvfølgelig forfærdeligt, fordi når jeg tænker på Syrien, så tænker jeg på et dejligt land, hvor, hvor, hvor der bor katolikker og kristne og muslimer, og, og alle respekterer ja. alle. Ja. Øh, og det, det, det er underligt. Det er som om, at der mangler noget. Det, det, ja. det, det, det er ligesom, hvis du lige pludselig skal sige farvel til Bosnien. Mm. Det er jo også hårdt. Ikke? Mm. Det er jo en, en del af ens alt, altså, som lige pludselig bliver taget fra en. Ja. Er du vant til at lave mad til mange mennesker? Om jeg er vant til det? Ja. Jeg vil ikke sige, at det har været en vane for mig, men jeg har da gjort det et par gange. Okay. Jeg synes, det er hyggeligt at lave mad, især når jeg skal lave til nogen, og ikke bare mig selv. Ja. Så, men det er da en udfordring for mig at lave mad til så mange mennesker. Ja. Især når det er nogle retter, de kender hjemmefra, så de ved da lige, hvordan det skal smage. Det. Det, som jeg rent faktisk skal tænke på, det vil skære det i dag, ikke? Ja. Det skal være sådan, så at dine bedste forældre ja. rejser sig op og giver et kæmpe stort kys, ikke? Ja. Det er det, vi skal lave i dag. Så når vi skal afleve det her, så skal jeg bare smage af syren. 
Jeg glæder, mig, jeg, glæder mig, jeg glæder mig til at se, om det er det, der kommer til at ske, om jeg virkelig får et kys Tror du, at det kommer til at ske? At jeg forventer et kys i aften. Øh, og det skal være, jeg tror, at du bliver nødt til den der brud, som Christina hun har der. Og så kan I stege, så kan I stege den her, og så kan I lave tomatraffen i den der over. Tak. Kartoflerne skal jo nok have lidt mere end, end dem her. Ja, gør det. Og så må du lige gerne smide lidt mere salg i. Tak. Nu begynder jeg at græde. Er på grund af løgnet? Ja, ja. Den her, det gør jeg også. Jeg begynder ja, også at græde. Ja. Lige om to sekunder, du, så er jeg færdig. Så er du færdig. <laughs> Sådan er det at stå i et udlandsk køkken ja. nu. Ja. Har du en, en syrisk basma, eller er den væk? Ja, den kommer aldrig væk. Nej, nej. Det er jeg glad for. Den kommer den aldrig væk, og det gør den ikke, fordi at det er en god kombination. Jeg har lavet den uh, syriske basma ja. og den danske basma, og, og det ja, ja. er bare ved. Ja, ja. Jeg er dansk, og jeg er dansk pas. Men helt klart, der er noget herinde af mig i Bosnien, som jeg aldrig nogensinde forsvinder. Og det er det der smukt, at man kan kombinere ja. det, ikke? Og det, det, og det er bevis på, at det kan gøre sagtens lade sig gøre, ja. hvis man får chancen. Ja. Øh, og det er vi to eksempler, mm. gode eksempler på, ikke? Fordi mm. at, at, at det er det, det handler om igen i dag med alle de flygtninge, at der er så mange, der er så skræmte af dem og det hele. Ja. Alt kan lade sig gøre, med, med, ja. når man rækker en hånd ud. Ja. Altså. Hvad er du lige nu? Lige nu der er du dansk, fordi du ikke kan huske, hvad din mad ret er. Nu kan jeg godt huske det, for nu kommer den arabiske, nu kommer den syriske op. Okay. Fatayer. 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 Hørte du, hvad det hedder? Fatayer. Fatayer. Yes, jeg skal, men det er det der med, at, jamen igen, Amir jo ikke, altså det er lige med at omregistrere fra det arabiske til det danske, og fra ja. det danske til det arabiske nogle gange, så kan man altså godt blive sådan lidt forvirret. Så skal man lige, så skal man lige tænke sig om endnu en gang. Vi er jo alle sammen bange for det nye, ja. og det skal vi måske alle sammen lære at give slip på. Ja. Øh, og det tror jeg, at nogle gange folk er lidt bange for, fordi de er vant til de trygge rammer, vi har herhjemme. Og det er det, vi skal være gode til at, at give slip og, og, og at fortælle hinanden. Og selvom det er svært at, at kaste sig ud i noget nyt, så skal man alligevel gøre det. Ja, selvfølgelig. Det kan vi godt blive enige om. Ja. Det skal vi da lige. Sådan. Hvad laver du, Basma? Jamen, jeg laver sådan nogle øh, nudler, der skal ind med risen. Okay. Yes, fordi det er faktisk noget, vi altid kommer i ris. Øh, det er den måde, arabisk ja. ris bliver lavet. Der bliver det blandet med nudler. Så jeg skal ja. bare have dem til at blive lidt gyldne, så jeg kan blande risen med ned i. Ja. Men jeg kan se, at det, det kan godt tage lidt tid. Ja. Så det skal vi bare lige vente på. Så faktisk så gik jeg ud for at hænde en gryde, men så kom jeg ned. Helt så kom den ikke alligevel. Hva? Så kom den ikke alligevel den der Så kom den ikke alligevel en gryde, så jeg går lige hen og henter den gryde igen. Ja, gør det. Kyllingen har fået nok nu. Okay. Så vi tager bare lige kyllingen ud, og så bruger vandet herfra til risen. Okay. Fordi alt det krydderier, det har taget fra kyllingen, kan, kan, kan man smage i... Pas med, når jeg styrer på det, hun viser bare rundt, men hun har styr på det, og det er det, der er det vigtige. Hun har styr på det hele, det kører bare der omkring. Dengang du kom til Danmark, Pas med, hvordan smagte maden ved dig? Det var anderledes. Ja? Hvordan? Øhm, kan du beskrive det? Jamen, altså, jeg var, jeg var meget sådan... Jeg kan godt huske, at jeg var meget chokeret over, at man sådan knap nok faktisk kendte til salten. Ja. Ikke? Altså, det ja. var sådan, det var det krydderi, ligesom hvad der, hvad der sådan dengang, man sådan hørte om stort set, når man skulle ned og have noget dansk mad. Ja. Men så er det bare sådan salt og peber. Det var det. Ja. Øhm, det var lidt underligt. Ja. Der tænkte, der tænkte jeg i hvert fald, og der må jeg indrømme, at jeg tænkte, det var da kedeligt. Ja. ja. Så jeg synes ikke, det smager så forfærdeligt meget. Jeg har det meget. Uh, nu græder jeg. 
Jeg havde det mest svært ved mm. rugbrød, synes jeg. Nej, ja, rugbrød har jeg ikke vendet mig til. Altså, jeg er heller ikke særlig god dagen i dag til at spise rugbrød, vil jeg sige. Mm. Jeg er bare god til at bare prøve. Altså, ja. men, men, men... Så kan man heller ikke andet. Nej, det er jo det. Men traditionelle danske retter, dem, dem kan jeg desværre ikke sådan... Åh, oh, jeg kan da godt lave en bøf og koge nogle kartofler. Ja. Spiser du meget dansk mad? Nej, det gør jeg nok ikke, faktisk. Nej. Øhm, men jeg vil sige, at jeg, altså, jeg, jeg, jeg udforsker meget. Jeg prøver noget nyt ja. meget. Øhm, ja. Nu skal jeg lige se, hvordan det går med det her, inden jeg på. Åh, oh, det er fint. Øhm, det er ikke nok bare lige at komme salt og peber på, og nu græder jeg helt vildt. Øh, det skal være stærkt. Græder du bare? Nu, nu græder jeg sådan helt forfærdeligt meget. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at lige gå ud og få tørre øjnene af lidt. Jeg er tilbage ja. to sekunder. Yes. Jeg synes, brun sovs er fantastisk. Ja. Ja. <laughs> øh, men jeg er nok mere til det krydret mad. Ja. Det skal være ja. lidt stærkt, og der ja. skal masser af hvidløg i. Nå, okay. Det ja. er... Det er simpelthen sådan, at man fanger mit hjerte. Ja. Så man... <laughs> Med masser af hvidløg. Ja. Hvorfor er det vigtigt, at vi gør noget for syrene i dag, synes du? Jeg synes, det er vigtigt, vi gør noget, fordi at jeg <laughs> Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi at jeg synes på det sidste af, hvad jeg har oplevet, så har der været en meget negativ stemning omkring de flygtninge, der ja. har passeret eller er kommet til Danmark. Øh, og det synes jeg er utroligt sørgeligt, ja. fordi at, øh, jeg synes, vi skal være der for hinanden, og vi skal hjælpe hinanden, når der er brug for hjælp. Ja. Øh, og derfor synes jeg, at det er blandt andet vigtigt, at jeg siger ja til sådan en opgave, som jeg får i dag, så jeg også kan være med til at byde dem velkommen. Og at det er altså ikke alle, der ikke ønsker jer her. Vi er ja. også mange, mange mennesker, der, der, der gerne vil byde jer velkommen. Ja. Skal de her stege sende? Ja, lidt. det skal bare ligesom brunes lidt. Ikke? Og så fire, og så en enkelt skefuld, og så når det har kogt lidt, så smider jeg kødbollerne i. Ikke? Ja. Hvad er status? Vi har svedt, eller I har svedt? Vi har svedt. Vi har svedt rigtig, rigtig meget. Vi har knoklet rigtig meget. Så min status er sådan, at vi skal til at pakke det sidste ned. Ja. Som du kan se her, så er der noget mad, der er blevet pakket. Hvad er det, vi har pakket? Jamen, vi har kyllingeretten, som er ja. pakket. Ja. Vi har buddedej med, med feta og spinat, det er pakket. Vi har ja. en masse ris, der er pakket. Der er kødbollerne, hedder det. De er pakket. Ja. Så nu skal vi to lige over og pakke det der ris, der er i den gryde derhen, fordi vi skal have lidt mere ris med. Kom. Øh, og så er vi faktisk øh, ved at være der. Så nu glæder vi os bare til at komme ud med maden. Så skal vi ikke bare øh, komme derud af? Jo. Fantastisk. Vi ses ude i Blindingacenteret. Vi har rigtig, rigtig travlt. Vi ses. Hej. 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 Velkommen til Solbjerg. Tak skal du have. Abdul. Basma. Du er rart og hilse på dig. Ja. Vi har noget mad til jer. Velkommen til. Tusind tak. Selv tak. Så der er en masse Kommer til vores stemning. Den syriske stemning kan vi jo allerede høre ja. herude fra. Den er klar. Den er klar. Så det er bare os, der mangler. Okay. Der er fest, hva? Ja, det er der. Så er der gang i den.
Velkommen til vores uh, medlemmerlige. Tak. Her er vores cirka 30 uh, flygtninge. Ja. Men er alle sammen fra Syrien? Alle sammen fra Syrien. Det er flest. Ja. Det Det er bare at råbe alt det, du kan. Det betyder rigtig meget for mig at være her i dag. Fordi jeg er selv flytning. Og øhm, dengang jeg kom til landet... Undskyld. Det er okay. Dengang jeg kom til landet, der øhm, var det ganske forfærdeligt. Og jeg stod faktisk i samme situation som jeg. Så jeg, så jeg håber, at det her vil give jer noget, der hedder hjemlig hygge. På vegne af mine venner vil jeg, øh, jeg vil takke jer alle sammen og se jer mig. Du er altid også. velkommen her hos os. Ja. Og det var også dejligt at, at komme her og være en del af alt det her. Tak. Skal vi sige, at folk skal være ja. til noget med? Værsgo. Tak. Det er til dig, til dig. Ja. Du bare tager en plads her, måske. Ja. Ikke? Ja. Så du skal bare lige sætte det her. Ja. Kan I? Er jeg godkendt? Du er en godkendt kok. Er jeg en godkendt kok? Kom, kom i vedkommende. Tror du, de andre de nyder maden? Um, jeg har ikke fået et kys endnu på kvinden. Det håber jeg. Der er lidt tid endnu. Der er lidt tid endnu. Vi er heldigvis ikke travlt, så jeg håber, det kommer. Det er det, man får ud af, det er det, man får ud af, når man arbejder med at yes. mærke yes. Det skal vi prøve derhjemme. Yes, very good you. Tak. I like you. Tak. I like you too. I love you, bro. Hvad er Arabi? Indtil denne marked. Hvad er det? Yes. Bosna. Bosna. Bosna <laughs> okay. Okay. Hvad synes du, Basma? Hvis man skulle se hele status fra i eftermiddag til nu, har det så været det hele værd? Altså, jeg vil sige, øh, bare hvis man kigger herover, så synes jeg, det er jo fantastisk. Ja. Det er, og det, det, er, det kom, så er jeg bare mere end tilfreds, ja. og jeg er mere end glad. Og der er mad tilbage, det og det vinker, ja. og det ja, smiler, og de... Øh, så, og, 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 og så er jeg mere end glad. Det, det er helt vildt. Øh, kribler og krabler i maven på mig, og jeg er helt, helt op i det. Jeg var, jeg snart med at være ked af det og rørt, men jeg er rigtig glad nu. Fordi at nu er det overstået, og der var en, der sagde til mig, da vi ikke optog, der var en, der sagde til mig, han gik over og satte sig, så sagde han, jeg føler mig hjemme her. Nu har du gjort dit til, at jeg kan føle mig hjemme her. Og det var bare det, jeg manglede. Du skal, du skal høre fra mig. Du er altid velkommen. Velkommen. Ja? Velkommen. Alle det. Bare hen og... Vi kan jo ikke gøre det i morgen. Vi kan jo ikke gøre det i morgen. Ja. Og det er jo så det fantastiske. Så er det bare en vellykket succes. Det er helt vildt. Når man, kan, når man ja. i hvert fald bliver budt velkommen. Det er helt vildt. Så er det ikke... Ja. Smagt det godt. Mange tak. Ja. Formel. Så vi er... Vores motion er fuldført. Ja. Så skal vi have en afslutning high five for ja. det. For resten, for resten fik du de der øh, syriske kyst. Jeg fik, jeg, jeg fik en, en halv kram sådan her, så, så det betragter jeg som en, ja. øh, oh, ja. en godkendelse. Okay. okay, okay, okay. Man kan også sige, at vores, vores kultur gør det jo også sådan, at et kram er nok. Et kram er fint. Et kram, kram er, er mere end rigeligt, og jeg er bare... Jeg er bare glad for at se de glade ansigter, og det er det, der betyder allermest. Det er glad for, at du er selv. Hun er meget glad. Hun er 
Jeg vil bare afslutningsvis gerne sige på, um, på arabisk, vil jeg sige uh, salam alaikum, og tusind tak fordi I så med i den her omgang, og um, jeg er super glad for, at jeg kunne hjælpe.